മറ്റത്തു കുഴിക്കാണി തരിശു നിലത്തിലെ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ് വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊയ്ത്തുയന്ത്രം ഇറക്കാനാവാത്തത് കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കി പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലെ പൂപ്പത്തിയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതമായി പഞ്ഞി മരങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പഞ്ഞി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്ക ദുരിതം വിതച്ച തൃക്കൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം റോഡ് അൻപത് മീറ്റർ തകർന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്താതെ അധികൃതരുടെ അനാവശ്യ കൊടകര മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള കുഴിക്കാണി പാടത്തെ തരിശു നിലത്തിൽ നടത്തിയ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായി കൊയ്ത്യന്ത്രം ഇറക്കാനാവാത്തതാണ് കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുഴിക്കാണി പാടത്തെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഹമാര പാടശേഖരത്തിലെ ഇരുപത് ഏക്കറോളം തരിശു നിരത്തിലാണ് ഇത്തവണ മുണ്ടകൻ വിള ഇറക്കിയത് പതിനഞ്ച് കർഷകർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച പ്രിയദർശിനി കർഷക സമിതിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി കൃഷി ചെയ്യാതെ തരിശു കിടന്നിരുന്ന പാടം പാട്ടത്തിനെടുത്ത് തരിശു നീക്കി കൃഷി ഇറക്കിയത് അട്ടശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ കുമ്മായം വിതറിയ ശേഷമാണ് വിത്ത് വിതച്ചത് തരിശു നീക്കാനും മറ്റ് കൃഷി ചെലവുകൾക്കുമായി നാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ സമിതി ചെലവഴിച്ചു നെല്ല് വിളഞ്ഞ് കൊയ്ത്തിന് പാകമായെങ്കിലും പാടത്ത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതിനാൽ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രമിറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് പ്രിയദർശിനി കർഷക സമിതി പ്രസിഡന്റും കൊടകര മണ്ഡലം കർഷക കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റുമായ ജോസ് കോച്ചേക്കാടൻ പറഞ്ഞു യന്ത്രസഹായം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൈകൊയ്ത്ത് പോയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാശ് മുതലമുടക്ക് ഇനിയും വരും അപ്പൊ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് കൊയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം ലാഭകരമുണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം വരാതെ കഴിയുന്നത് യന്ത്രസഹായമില്ലാതെ തൊഴിലാളികളെ ഇറക്കി കൊയ്ത്ത് നടത്തിയാൽ കൂലി ഇനത്തിൽ വൻ തുക വേണ്ടിവരുമെന്നും കൃഷി നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കുമെന്നും കർഷകർ പറയുന്നു പാടശേഖരത്തിന് സമീപത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന കുഴിക്കാണിത്തോട് വൃത്തിയാക്കിയതിനാൽ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതാണ് പാടത്ത് വെള്ളക്കെട്ടിന് കാരണമാകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റത്തൂർ കൊടകര പഞ്ചായത്തുകളുടെ അതിർത്തിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന തോട് ഇരു പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്ന് വൃത്തിയാക്കി എത്രയും വേഗം വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കണമെന്നും കൊയ്ത്ത് സുഗമമായി നടത്താൻ കർഷകരെ സഹായിക്കണമെന്നുമാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം പൊയ്യ പഞ്ചായത്തിലെ പൂപ്പത്തിയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതമായി പഞ്ഞി മരങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പഞ്ഞി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന ആശങ്ക മരം പഞ്ഞിമരമായതാണ് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഏറെ വർഷങ്ങളായി നാട്ടുകാർ ഇതിന്റെ പ്രശ്നം നേരിടുകയാണ് പഞ്ഞിപ്പൂത്ത് കായ ആകുന്നത് വരെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കായ് പാകമായി പൊട്ടിയാൽ കാണാൻ ഭംഗിയാണെങ്കിലും പരിസരവാസികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ദുരിതമാണ് പൊട്ടിയ പഞ്ഞി പാറിപ്പറന്ന് പരിസരങ്ങളിലെ വീടുകളുടെ അകത്തേക്ക് വരെ എത്തുന്നു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിലെ ഒരു പൊതുകിണർ പഞ്ഞി വീണ് ഉപയോഗശൂന്യമായി വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും പാത്രങ്ങൾ തുറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വെള്ളനിറമായതിനാൽ ഭക്ഷണത്തിലും കുടിവെള്ളത്തിലും വീണാൽ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല വായയും മൂക്കും മൂടി വേണം വീട്ടിൽ പോലും കഴിയാനെന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പഞ്ഞിമരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് പൊയ്യ വലിയ പറമ്പ് റോഡിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പഞ്ഞിമരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പോ പഞ്ചായത്തോ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ വർഷങ്ങളായി നൽകിയിട്ടും ഗ്രാമസഭകളിൽ ഉന്നയിച്ചിട്ടും നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികളായ മേക്കാളി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു സമീപവാസികൾ ശ്വാസമുട്ടടക്കമുള്ള രോഗങ്ങളിലേറുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് പഞ്ഞിമരം വെട്ടിമാറ്റിയില്ലെങ്കിലും കായ ആകുമ്പോൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ പാകമായത് ലേലം ചെയ്ത് വിൽക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും പൊയ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദുരിതം വിതച്ച തൃക്കൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം റോഡ് അൻപത് മീറ്റർ തകർന്ന റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്താതെ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മലയോര മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏക ആശ്രയമായ തൃക്കൂർ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള റോഡാണ് കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ ദുരിതയാത്ര സമ്മാനിക്കുന്നത് കാൽനടയ്ക്ക് പോലും ദുസ്സഹമായ റോഡിലൂടെയാണ് വയോധികരുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രോഗികൾ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് വർഷങ്ങളായി ടാറിംഗ് നടത്താതെ കിടക്കുന്ന റോഡിൽ മെറ്റൽ ഇളകി ഉരുളൻ കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞതോടെ നടക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധമായി പ്രധാന റോഡിൽ നിന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള അൻപത് മീറ്റർ റോഡാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം താറുമാറായി കിടക്കുന്നത് റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്തണമെന്ന് നാട്ടുകാരും ആശുപത
ഗർഭിണികൾക്കും കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമുള്ള കുത്തിവെപ്പ് ദിവസങ്ങളിലും രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് വിതരണ ദിവസങ്ങളിലും പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ വലിയ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടാറുള്ളത് ഇത്രയേറെ രോഗികൾ എത്തുന്ന ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള റോഡ് ടാറിംഗ് നടത്താൻ പഞ്ചായത്തും കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രോത്സവത്തിന് ആറാട്ടോടെ കൊടിയിറങ്ങും ആറാട്ട് ദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊടിമര തറക്കൽ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ച ശേഷം ദീപാരാധനയും നടന്നു ക്രമപ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളി തന്ത്രി മേൽശാന്തി ഓദിക്കാന്മാർ എന്നിവർ ചടങ്ങുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലൂടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് ആറാട്ട് കടവിലെത്തും തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ താന്ത്രിക ചടങ്ങ് നടക്കും തന്ത്രിയും മോദിക്കന്മാരും കൂടി പുണ്യാഹത്തിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ പഞ്ചലോഹ തിടമ്പിൽ ആദ്യം മഞ്ഞൾ പൊടിയൽ അഭിഷേകം ചെയ്ത ശേഷം വലിയ കുട്ടകത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഇളനീർ കൊണ്ട് അഭിഷേകം നടത്തും ഭഗവാനോടൊപ്പം രുദ്രതീർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി സ്നാനം ചെയ്യും ഇതോടെ ഭക്തരും രുദ്രതീർത്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങി ആറാട്ട് കുളിക്കും അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ തിടമ്പ് ആനപ്പുറത്ത് എഴുന്നള്ളിച്ച് പതിനൊന്ന് ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തും ആറാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ആനപ്പുറത്ത് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്ന ഗുരുവായൂരപ്പിന് ക്ഷേത്രമൂരാളൻ നിറപറ വെച്ച് എതിരേൽക്കും തുടർന്ന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി സ്വർണധ്വജത്തിലെ സപ്തവർണ കൊടി ഇറക്കുന്നതോടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് പരിസമാപ്തിയാകും അരകോടിയോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിലെ പ്രതിയെ ഇരിങ്ങാലക്കുട പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കുലുമാൽ മിലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മിലനെയാണ് ഇരിങ്ങാലക്കുട സി ഐ എം കെ സുരേഷ് കുമാർ എസ് ഐ കെ എസ് സുശാന്ത് എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പട്ടേപ്പാടം സ്വദേശി ഷംനാഥിന്റെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് വെള്ളാങ്കലൂരിൽ മൊബൈൽ കട നടത്തുന്ന ഷംനാഥിനോട് വിദേശത്ത് നിന്ന് വില കൂടിയ വിദേശ നിർമ്മിതമായ കമ്പ്യൂട്ടറും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പണം തട്ടിയെടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിലാണ് കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത് പ്രതിക്കെതിരെ വിയൂർ മണ്ണുത്തി സ്റ്റേഷനിലും കേസുകളുണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തി ലഭിക്കുന്ന പണം ആർഭാട ജീവിതത്തിനും വിവിധ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രതി ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എസ് ഐമാരായ അനീഷ് കുമാർ സിജുമോൻ സീനിയർ സി പി എംമാരായ സുജിത് കുമാർ മുരുകേഷ് കടവത്ത് തുടങ്ങിയവർ അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന നായക്കുഞ്ഞിനെ മോഷ്ടിച്ചതായ പരാതി കുണ്ടനൂർ സ്വദേശി വൈശാഖിന്റെ ഗോൾഡൻ റിട്രീവർ എന്ന നായക്കുട്ടിയെയാണ് മോഷണം പോയത് വടക്കാഞ്ചേരി പോലീസിൽ പരാതി നൽകി വേലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേർലി ദിലീപ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എം അബ്ദുൾ റഷീദ് അധ്യക്ഷനായി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശുഭ അനിൽകുമാർ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി ആർ ശോഭി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അധികാരം അലങ്കാരത്തിനല്ലെന്നും നാടിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണെന്ന് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രധാപൻ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളുടെ കുന്നംകുള നിയോജക മണ്ഡല നേതൃത്വ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ കുന്നംകുളം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ജയശങ്കർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ ജോസഫ് ചാലിശ്ശേരി മുൻ എം എൽ എമാരായ പി മാധവൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി എൻ കെ സുധീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ കൈരളി ജംഗ്ഷനിലെ കലുങ്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു മാതാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിന്റെ എതിർവശത്തുള്ള കലുങ്കാണ് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് റോഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്നതിനാൽ കലുങ്കിൽ വാഹനം ഇടിക്കുന്നത് പതിവായിരിക്കുകയാണ് ബസ്സുകളടക്കം നിരവധി വാഹനങ്ങൾ പോകുന്ന റോഡിനോട് ചേർന്നാണ് കലുങ്ക് സ്ഥിരം അപകടമുണ്ടാകുന്ന ഇവിടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുമില്ല ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പത്തിലധികം അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതായി പരിസരത്തെ വ്യാപാരികൾ പറഞ്ഞു വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കാർ കലുങ്കിലിടിച്ച് കാർ യാത്രികന് പരിക്കേറ്റു കൈരളി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറെ നടയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം റിട്ടയർഡ് ജീവനക്കാരൻ താമരയൂർ സ്വദേശി ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ സാൻഡ്രോ കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് വടകര സ്വദേശി ബാബുവിനാണ് പരിക്കേറ്റത് മുതുവട്ടൂർ രാജ ആശുപത്രിയിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ തേടി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം പിന്നീട് ക്രെയിനിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കാർ കൊണ്ടുപോയത് യാത്രികർക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന കലുങ്ക് ഉടൻ തന്നെ ശാസ
അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലയിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷൻ തൃശൂരിന്റെയും ലയൺസ് ക്ലബ് തൃശൂർ സോണിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു അരണാട്ടുവര ടാഗോർ ഹാളിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാലക്കുടി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഷിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച പതിനേഴ് കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരെ ആദരിച്ചു തീരനൈപുണ്യ ഫിനിഷിംഗ് സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന വനിതാ ദിനാഘോഷം ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മധ്യമേഖലാ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ എൻ എസ് ശ്രീലു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇ നിഷ പുഷ്പരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടപ്പുറം കിഡ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതാ ദിനം ആഘോഷിച്ചു മെട്രോ റെയിൽ മുൻ എം ഡി ഏലിയസ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോട്ടപ്പുറം ബിഷപ്പ് ഡോ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കുന്നംകുളം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വനിതാ ജീവനക്കാർക്കും വനിതാ കൌൺസിലർമാർക്കും സ്ഥാനാർബുദ പരിശോധന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തി ചെയർപേഴ്സൺ സീതാ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുമാ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വനിതാ ദിനം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സുമതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഉഷ പ്രഭുകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേലക്കര ഇരുപതാം വാർഡിലെ കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ വിമുക്ത സന്ദേശ റാലി നടത്തി വാർഡ് മെമ്പർ പ്രദീപ് നമ്പ്യാത്ത് റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഴയന്നൂർ ഐ സി ഡി എസിന്റെയും ചേലക്കര പഞ്ചായത്തിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ വനിതാ ദിനാചരണം നടത്തി ചേലക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഭാരതീയ ജനതാ മഹിളാ മോർച്ച ചേലക്കര നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ ദിനാചരണം ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ഉല്ലാസ് ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹിളാ മോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് വത്സല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തൃശൂർ അതിരൂപത കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചിറ്റാട്ടുകരയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ ദിനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബേബി സേവിസ് അധ്യക്ഷയായിരുന്നു വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യക്ഷേമ നീതി വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്ലോക്ക് തല വനിതാ വിളംബര ജാഥ നടത്തി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശിവപ്രിയ സന്തോഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വലപ്പാട് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനാചരണം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ തോമസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സെക്രട്ടറി എൻ ആർ സുരേഷ് സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ മല്ലിക ദേവൻ ഷീന ബാബു ശ്രീജ ഹരിദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചേർപ്പ് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നളിനി ചന്ദ്രൻ എന്ന പുൾവൻപാട്ട് കലാകാരിയെ ആദരിച്ചു വനിതാ ദിനത്തിൽ ചേർപ്പ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ചുമതല വഹിച്ച എസ് ഐ ചന്ദ്രിക നളിനി ചന്ദ്രനെ ആദരിച്ചു ചേർപ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുജിഷ കള്ളിയത്ത് ഉപഹാരം നൽകി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ എം ഐ മിഷൻ ആശുപത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വനിതാ ദിനാചരണം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ പ്രൊഫസർ പി കെ ശാന്തകുമാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോ സെറീന ഗിൽവാസ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഒളകരയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് അശ്വിനി ജീവനക്കാരുടെ കൈത്താങ് അശ്വിനി ആശുപത്രിയും ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരുടെ കാരുണ്യ കൂട്ടായ്മയായ സെസ്റ്റ് ഓഫ് ലൈഫും സംയുക്തമായ ഒളകരയിലെ ആദിവാസികൾക്ക് അരി പഞ്ചസാര പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകി അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ ബീന മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട വാഹനത്തിന് ആശുപത്രി ചെയർമാൻ ഒ പി അച്യുതൻകുട്ടിയും നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ബിന്ദു എസ് കുറുപ്പും സംയുക്തമായ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എ കെ വേണുഗോപാൽ ലിയോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ ഒ പി ബാബു എം വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എ എസ് ധർമ്മൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പർപ്പൂർ മേഞ്ചിറ തരിശിൽ തോളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനകീയ നിർവഹണ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നെൽകൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തോളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രാധാ രവീന്ദ്രൻ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷയായി ഇരുപത് ഏക്കറോളം തരിശ് ഭൂമിയിലാണ് നെൽകൃഷി നടത്തിയത് സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറുകൾ കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനതാദൾ യുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർപ്പ് സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിനു മുന്നിൽ വായ് മൂടിക്കെട്ടി സമരം നടത്തി ജനതാദൾ യു ഡി എഫ് വിഭാഗ
കുന്നംകുളം ബത്തനി കോൺവെന്റിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഗോവിന്ദ് പഠനാവശ്യത്തിനായ സമയം കണ്ടെത്തിയാണ് ഗോവിന്ദ് ഗുരുവായൂരപ്പ സേവ നടത്തുന്നത് പുതുക്കാട് സിഗ്നലിന് സമീപം ദേശീയപാത മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ കാറടിച്ച മധ്യവയസ്കന പരിക്കേറ്റു വരന്തരപ്പള്ളി കോരനോടി പൊന്നേങ്കണ്ടത്ത് സുരേഷിനാണ് പരിക്കേറ്റത് തൃശൂരിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കാറാണ് അപകടത്തിനിടയാക്കിയത് പരിക്കേറ്റ സുരേഷിനെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരോഗ്യ സന്ദേശ കലാജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന നന്ദകുമാർ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ ഷീല തിലകൻ പി എസ് പ്രശാന്ത് സി ഡി ചെയർപേഴ്സൺ സുനിത ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഫൈസൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഫോട്ടോ പ്രദർശനം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നടന്നു മതിലകം ഹെൽത്ത് എയ്ഡിന്റെ ക്യാൻസർ പ്രതിരോധ പദ്ധതിയായ സധൈര്യത്തിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥം കൊടുങ്ങല്ലൂർ സെൻട്രോ ഹാളിൽ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ എൺപത് ചിത്രങ്ങളാണുള്ളത് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നടപ്പെട്ട ഫൈസൽ മരുഭൂമിയിലെ വരണ്ട കാഴ്ചകൾ മടുത്താണ് കാടു തേടിയിറങ്ങിയത് എട്ട് വർഷമായി വേൾഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് സജീവമായ ഫൈസലിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വനം വന്യജീവി വകുപ്പിന്റെ മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള പുരസ്കാരവും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കുരിക്കുഴിയിൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് പുനർനിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച റോഡിന് ശാപമോക്ഷമായില്ല കൈപ്പമംഗലം ഇരുപതാം വാർഡിലെ കുരിക്കുഴി ഫാറൂഖ് റോഡിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ മഴക്കാലത്ത് റോഡിലുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ടാറിംഗ് റോഡ് പൊളിച്ച് ഉയരം കൂട്ടി മെറ്റലിംഗ് നടത്തിയത് എന്നാൽ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും റോഡിന്റെ ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കാനായില്ല മെറ്റലുകൾ ഇളകിയതിനാൽ കാൽനട യാത്ര പോലും ദുഷ്കരമായി അതേസമയം എം എൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി ആറ് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ പണി ആരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഖദീജ പുതിയ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചു നാട്ടിക ഈസ്റ്റ് ചേർക്കര യു പി സ്കൂളിന്റെ നൂറാം വാർഷിക ആഘോഷവും ഗുരുവന്ദരം വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹിയാൾ തൃപ്രയാറിൽ അറിയിച്ചു ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ ശതാബ്ദി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗുരുവന്ദരം തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എം ആർ സുഭാഷിണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പ്രധാന അധ്യാപിക പി ആർ സ്നേഹലത പി എസ് സഹദേവൻ വി ജെ മണികണ്ഠൻ കെ ആർ ബൈജു എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കൈപ്പമംഗലം മൂന്ന് പീടിക ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കാരുണ്യപ്പെട്ടി മോഷണം പോയി ഡിനീസ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് മോഷണം പോയത് മോഷണ ദൃശ്യം സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞു മുണ്ടും ഷർട്ടും ധരിച്ചെത്തിയാൽ ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പൈസ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരുന്ന കാരുണ്യപ്പെട്ടി കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന സഞ്ചിയിലേക്ക് എടുത്തിരുന്ന ദൃശ്യമാണ് സി സി ടി വിയിൽ പതിഞ്ഞത് മതിലകം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കൊടകര പഞ്ചായത്തിലെ മരത്തോം വിള്ളിക്കരയിൽ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയ റോഡിന്റെ സമർപ്പണ ചടങ്ങ് നടന്നു കാലങ്ങളായി അനുഭവിച്ചു വന്ന യാത്രാ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടിയതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലായിരുന്നു നാട്ടുകാർ കൊടകര ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രമകലെ മരത്തോം വിള്ളി പാടത്തിനോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമായ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പട്ടികജാതിക്കാരായ ഇരുപതോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് മഴക്കാലമായതിനാൽ ഇവിടേക്കുള്ള മൺപാതയിൽ ചെളി നിറയുന്നതിനാൽ കാൽനട പോലും അസാധ്യമായിരുന്നു ചളി നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകാൻ വിദ്യാർത്ഥികളും ദുരിതത്തിലായിരുന്നു ഈ യാത്രാ ദുരിതം കണക്കിലെടുത്താണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ റോഡ് നവീകരിക്കാൻ നടപടിയായത് മൺപാതയുടെ ഇരുവശങ്ങളും കരിങ്കൽ കെട്ടി ഉയർത്തിയ ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്താണ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ റോഡ് സമർപ്പണം കൊടകര ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അമ്പിളി സോമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊടകര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ പ്രസാദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വാർട്ടംഗം സുകുമാരൻ കോടിയത്ത് റോഡ് കമ്മിറ്റി കൺവീനർ കെ വി ജയകുമാർ വാർഡ് വികസന സമിതി കൺവീനർ കെ ജി രതീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ത്രിപുരയിലെ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് എൽ ഡി എഫ് മണലൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാഞ്ഞാണിയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടത്തി എൽ ഡി എഫ് മണ്ഡലം കൺവീനർ ടി വി ഹരിദാസൻ പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം പി കെ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സി പി ഐ മണലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി കെ വിജയൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വി ആർ മനോജ വി എൻ സുജിത് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക വനിതാ ദിനത്തിൽ വനിതകൾക്കായി സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും
കുറിപ്പെഴുതി മഹത് വ്യക്തികളായ സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ബോർഡിൽ പതിക്കാനുള്ള അവസരവും ഒരുക്കിയിരുന്നു തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കുറിപ്പിനും സമ്മാനം നൽകി ബിസിനസ്സിനപ്പുറം സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഒരുക്കിയ വനിതാ ദിന ആഘോഷത്തെ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ വരവേറ്റത് കല്യാൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ഞാൻ വളരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേ ഹാവ് കോമ്പറ്റീഷൻസ് ആൻഡ് എവറിങ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഈ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് റെസ്പെക്ടിംഗ് വുമൻ ആൻഡ് എംപവറിംഗ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് സപ്പോർട്ടിംഗ് വുമൻ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആൻഡ് ഐ റിയലി സപ്പോർട്ട് ഇറ്റ് കല്യാണം ഇവിടെ ഭയങ്കര പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുണ്ട് വുമൻസ് ഡേ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ബ്ലഡ് ചെക്കിങ്ങും അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളും കുറെ ഓഫേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവരുടെ സർവീസ് എപ്പോഴും തൃശ്ശൂർകാരൻ എന്ന നിലയിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാലേ എവിടെയും പോവാൻ തോന്നുള്ളൂ ഏറ്റവും ഗുണമേന്മയാർന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളും മറ്റുൽപ്പന്നങ്ങളുമെല്ലാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സമ്മാനിച്ച ഏവരുടെയും ഹൃദയം കവർന്ന കല്യാൺ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയിലും ഉത്തമ മാതൃകയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മോഷണ കേസുകളിൽ അറസ്റ്റിലായി കോടതിയിൽ നിന്ന് ജാമ്യമെടുത്ത് മുങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്ന യുവതിയെ ചാലക്കുടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്കമാലി കോടശ്ശേരിയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പൊന്നാരത്ത് സിപ്സി എന്ന കൊച്ചു ത്രേസിയെയാണ് സി ഐ വി ഹരിദാസും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിവിധ ജില്ലകളിൽ സിപ്സിക്കെതിരെ കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു ഒളരി സ്വദേശിനിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം തൂക്കമുള്ള കല്ല് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്തു വടക്കാഞ്ചേരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ ഹസീനയാണ് കല്ല് നീക്കം ചെയ്തത് എരുമപ്പട്ടി കുന്നത്തേരിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തി പാടം മണ്ണിട്ട് നികത്തുന്നതിനെതിരെ പരാതി നൽകിയിട്ടും കൃഷി വകുപ്പ് അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപണം കുന്നത്തേരി അഞ്ചേരിയിൽ കാട്ടുകാരൻ ഷാജുവിന്റെ പാടശേഖരത്തിന് സമീപമുള്ള നെൽവയലുകളാണ് വാഴത്തോട്ടമുണ്ടാക്കി തെങ്ങ് അക്കേഷ്യ എന്നിങ്ങനെയുള്ള മരങ്ങൾ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ച മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് പാടശേഖരം മണ്ണിട്ട് ഉയർത്തിയതിനാൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള നെൽവയലുകളിൽ കൃഷി ഇറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു കൃഷിസ്ഥലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി തവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും കർഷകർ പരാതിപ്പെട്ടു അവയവദാതാക്കളെയും അവയവ സ്വീകർത്താക്കളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് തൃശൂരിൽ കലാകായിക മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന കലാകായിക മത്സരങ്ങളായി നൂറുകണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്തു നടത്ത മത്സരം തൃശൂർ റേഞ്ച് ഐ ജി എം ആർ അജിത് കുമാർ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബി എം എസ് മഹിളാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കളക്ടറേറ്റ് ധർണ നടത്തി ബി എം എസ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ബിൻസി മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ അമർച്ച ചെയ്യാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ധർണ ബി എം എസ് ദേശീയ സമിതി അംഗം വി രാധാകൃഷ്ണൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ബി എം എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ സി കൃഷ്ണൻ എം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മറ്റത്തൂ കുഴിക്കാണി തരിശു നിലത്തിലെ നെൽകൃഷി വിളവെടുപ്പ് വെള്ളക്കെട്ട് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊയ്ത്തി യന്ത്രം ഇറക്കാനാവാത്തത് കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കി കൊയ്യപഞ്ചായത്തിലെ പൂപ്പത്തിയിൽ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതമായി പഞ്ഞി മരങ്ങൾ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുന്ന പഞ്ഞി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ആശങ്ക ദുരിതം വിതച്ച തൃക്കൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം റോഡ് അൻപത് മീറ്റർ തകർന്ന റോഡ് ചാറിംഗ് നടത്താതെ അധികൃതരുടെ ഇതോടെ ഗ്രാമവാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം